बालकोट मध्ये हल्ला झाला जैशचे तळ उद्ध्वस्त झालं तीनशे दहशतवादी मारले गेले हे अख्ख जग मान्य करत पण काँग्रेस आणि पाकिस्तान ते मानत नाही काँग्रेस पक्ष हल्ला झाला याचा पुरावा काय असं विचारत आहे आधी माहिती असत तर एखादा रॉकेट सोबत तुमचा नेता बांधून पाठवला असता जा आणि बघून या तिथे कशा प्रकारे हल्ला झाला भारताच्या सैनिकांवर दोघांना संशय आहे एक पाकिस्तान आणि दुसरं काँग्रेस अशी टीका मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली बालाकोट मध्ये हल्ला झाला हे अमेरिका रशिया चीन हे मान्य करत आहेत पण पाकिस्तान आणि काँग्रेस हे मान्य करत नाही जम्मू काश्मीर मधील पुलवामा मध्ये हल्ला झाला आणि देशानं एका क्षणात चाळीस सीआरपीएफ जवान गमावले यामुळे देशात हाहाकार झाला होता देश शोकमग्न झाला होता सोशल मीडिया ते प्रत्येक नागरिकाला पुलवामात झालेल्या प्रकारासाठी न्याय हवा होता आणि भारतीय लष्कराने पुलवामाचा बदला घेण्याचे ठाणले होते आणि अगदी हल्ल्याच्या बाराव्या दिवशी अतिशय गुप्तपणे भारताने पाकिस्तानला बालाकोट मध्ये एअर स्ट्राईक करत त्याचे उत्तर दिले या एअर स्ट्राईक मध्ये पाकिस्तानचे तीनशेहून अधिक दहशतवादी ठार झाल्याचं वृत्त भारताच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी दिलं या एअर स्ट्राईकचं श्रेय भारतीय लष्कर आणि अर्थातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या खात्यात जमा झालं या हल्ल्यासंबंधी विरोधकांकडून सत्ताधाऱ्यांवर आरोप आणि संशय व्यक्त होऊ लागला वर्धा लोकसभा मतदारसंघाचे भाजपाचे उमेदवार रामदास तडस यांच्या प्रचारार्थ आरबी मध्ये आयोजित एका सभेमध्ये मुख्यमंत्री बोलत होते पूर्वीच सरकार दहशतवादी हल्ला झाल्यानंतर यु एन कडे जायचं आणि पाकिस्तानला रागवायला सांगायचं ही बाब म्हणजे बाजूचा बंडू मला त्रास देतो बाबा तुम्ही त्याला रागवाना असा हा प्रकार होता मोदींनी मात्र जशास तसं उत्तर दिलं आहे असं फडणवीस म्हणाले माहिती आहे दोन हजार आठ साली मुंबई मध्ये बॉम्बस्फोट झाले पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी आमच्या लोकांना किड्या मुंग्या सारखं मारून टाकलं बंधू भगिनींनो आमच्या सरकारनं काय केलं पाकिस्तानचा निषेध केला मग पाकिस्तानचा तीव्र शब्दात निषेध केला आणि मग ते माझं काँग्रेस सरकार जेव्हा दबाव आला तर युनायटेड नेशन मध्ये गेलं आणि तिथे सांगितलं बघा बघा आमच्या बाजूचा पाकिस्तान तो कसा आम्हाला त्रास देतो तुम्ही त्याला रागवा एखाद्या लहान पोरानं आपल्या बापाकडे जाऊन त्या ठिकाणी म्हणावं की तो बाजूचा बंडू मला त्रास देतो तुम्ही त्याला रागवा अशा प्रकारे सव्वाशे कोटीच्या देशाचे पंतप्रधान आपल्या देशाच्या लोकांवर झालेल्या हल्लाचा बदला देखील घेऊ शकत नव्हते करतोय थांबा आम्ही निषेध करतोय पण हे मोदी आहेत कोणाच्या बापाला ऐकणार नाही आहेत आणि पाकिस्तानच्या बापाला तर ऐकणारच नाही आहेत बंधू भगिनी न मोदीजींमध्ये ताकद होती त्यांनी सांगितलं जा आणि हल्ला करा पण मला एका गोष्टीचं आश्चर्य वाटत या देशामधल्या राजकीय पक्षांना झालाय काय आज आपण बघा बालाकोटचा हल्ला झाला तो हल्ला झाला हे अमेरिका मान्य करत हे रशिया मान्य करत हे चीन मान्य करत जगात दोनच लोक हे मान्य करत नाही एक पाकिस्तान मान्य करत नाही कारण लाज वाटते आणि दुसरा काँग्रेस पक्ष मान्य करत नाही काँग्रेस पक्ष विचारतो हल्ला झाला याचा पुरावा काय मी म्हटलं आधी माहिती असतं रॉकेट सोबत तुमचा एखादा नेता बांधून पाठवला असता जाण पाहू नये कशा प्रकारे हल्ला झालाय भारताच्या सैनिकांवर दोनच लोकांना संशय आहे एक काँग्रेसला दुसरा पाकिस्तानला आणि बघा यांचे जाहीरनामे बघा पहिल्यांदा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जाहीरनामा आला काय म्हटलं राष्ट्रवादी काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने जाहीरनाम्यामध्ये म्हटलं युद्धाच्या ऐवजी पाकिस्तानशी चर्चा केली पाहिजे मग त्यांनी इथे यायचं आमच्या लोकांना किड्या मुंग्यासारखं त्या ठिकाणी मारून टाकायचं आणि आम्ही त्यांच्याशी बिर्याणी खात चर्चा करायची हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा जाहीरनामा आणि काँग्रेसचा जाहीरनामा तर त्याहीपेक्षा भयानक परवाच्या काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात त्यांनी सांगितलं आमचं सरकार जर आलं आम्ही घाटीतला तणाव कमी करण्याकरता तिथलं सैन्य कमी करू आणि सैन्याला जे विशेष अधिकार दिले आहेत ते अधिकार काढून टाकू काय अधिकार आहेत सैन्याला विशेष अधिकार काय आहेत सैन्याला विशेष अधिकार त्या घाटीमध्ये आतंकवाद्यांवर कारवाई करण्याचे अधिकार आहे आता मला सांगा आतंकवाद्यांवर कारवाई करण्याचे सैन्याचे अधिकार काढून घेतले हा देश सुरक्षित राहील 